ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ட்வின்ஸ் வெஜ் கிச்சனில் நம்ம காளான் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ரைஸோட சப்பாத்தி தோசை இட்லி எல்லாத்தோடையுமே வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து எப்படி பண்ணுறது இதுக்கான மசாலா என்ன அப்படிங்கிறத வாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் இந்த காளான் குழம்புக்கு வந்து நான் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா மைதா மாவு போட்டு வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த மஷ்ரூம் குழம்புக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்னென்னங்கிறத பார்த்துடலாம் இதில் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பல் அளவுக்கு பூண்டு வந்து எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வதக்கிட்டு அரைக்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வரும் இப்போ பூண்டு வந்து நம்ம ஆறுலேருந்து ஏழு பல் எடுத்திருக்கோம் அடுத்தது இங்கே வந்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு எடுத்திருக்கேன் நான் பதினஞ்சு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம பெரிய வெங்காயம் சேர்க்க போகிறது இல்லை சின்ன வெங்காயம் தான் சேர்த்து செய்ய போகிறோம் எப்பவுமே சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா வந்து உங்களுக்கு அந்த டிஷ்லேயே வந்து நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் அடுத்தது இங்கே நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சோம்பு எடுத்திருக்கேன் இதில் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் வைஸ் தான் காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த மெஷர்மெண்ட்டில் கரெக்டாக பண்ணும்போது டேஸ்ட்டும் வந்து நல்லா சூப்பராக வரும் அடுத்தது இங்கே அதே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து சீரகம் எடுத்துக்க போகிறேன் அடுத்தது வந்து நான் கொஞ்சமாக மிளகு மிளகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு சின்ன பீசஸ் இருந்தால் போதும் ஏன்னா அது ரொம்ப காரமாகிடும் அதனால் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு கரெக்டாக எண்ணி எடுத்துக்கோங்க மிளகு அடுத்தது காஞ்ச மிளகா நான் இங்கே வந்து ஆறு காஞ்ச மிளகா வந்து எடுத்திருக்கேன் அஞ்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து மிளகும் சேர்த்துருக்கிறதுனால காஞ்ச மிளகா வந்து அஞ்சு எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரண்டி எடுத்திருக்கேன் இதில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இங்கே வந்து தனியாக எடுத்துக்க போகிறேன் ரெண்டு ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது வந்து ஒரு பெரிய தக்காளி ஒன்றே ஒன்று எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ரேண்டமாக ஒரு பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப பொடியாக நறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இதுக்கு நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து வதக்கிட்டு அரைச்சிக்க தான் போகிறோம் அதனால் இந்த அளவுக்கு ரேண்டமாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் எல்லாமே வந்து நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம வ என்னென்ன வந்து வறுத்துக்க போகிறோம் வதக்க போகிறோங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் பட்டையும் ஒரு சின்ன துண்டு வந்து அந்த மசாலா பூ ஒன்று இருக்கும்ல அது வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து சேர்த்துருக்கிற ஸ்பைசஸ்லாம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போதும் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து தனியாக சேர்த்துருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா வறுப்படணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த குழம்பில் வந்து பச்சை வாசனை இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்பைசஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்றா சேர்த்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் தனியாலாம் வந்து நல்லா கலர் மாறி உங்களுக்கு அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் வந்து நல்லா வாசனை வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து குக் பண்ணணும் இப்போ இதில் இருக்கிற ஸ்பைசஸ்லாம் வந்து நம்ம நல்லா வறு வறுத்து எடுத்தாச்சு அதுக்கு அடுத்தது நான் அதே கடாயிலேயே சிலதெல்லாம் வந்து வதக்கி எடுத்துக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எங்கே எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து சின்ன வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம தனியாக வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் நல்லா வதங்குகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்போ சின்ன வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு எல்லாம் வந்து நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இதுவும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வதக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு பச்சை வாசனை இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ இங்கே வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு வதக்கி வச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் வந்து இந்த ஸ்பைசஸ்லாம் அரைச்சிட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த வெங்காயம் தக்காளி பூண்டை போட்டு அரைச்சிடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்பைசஸ் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு வதக்குனதை அரைச்சி இந்த மாதிரி ஒரு குழம்பு கன்சிஸ்டன்சிக்கு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி திக்காக கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நமக்கு வந்து தேவையான ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஸோ
இப்போ அதில் வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த குழம்புக்கு இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் வந்து கொஞ்சமாக கடுகு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிட்டா போதும் இப்போ கடுகு வந்து லைட்டாக பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் ஏற்கனவே அரைக்கிறப்ப சேர்த்துருக்கோம் பட் இது வந்து நான் கொஞ்சம் வாசனைக்காக நான் வந்து சேர்த்துருக்கேன் இப்போ சீரகம் வந்து பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து இங்கே நறுக்கி வச்சுருக்கிற டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மஷ்ரூமையும் நான் ஃபுல்லாகவே சேர்த்துட்டேன் இப்போ இந்த மஷ்ரூம் வந்து நல்லா வதங்குற வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம நல்லா வதக்கணும் ஸோ மஷ்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் தண்ணி விட்டு நல்லா மஷ்ரூம் வந்து நல்லா சுருங்கணும் சுருங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து அந்த குழம்பை அரைச்சி வச்சுருக்கிற குழம்பை வந்து இதில் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுடலாம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் மஷ்ரூம் வந்து இங்கே லைட்டாக தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இதில் வந்து நம்ம எந்த தண்ணியும் சேர்க்க வேண்டாங்க அதுவே வந்து அந்த தண்ணிலேயே நல்லா வெந்துடும் இப்போ இதில் நான் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் ஏற்கனவே நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ மஷ்ரூம் வந்து நல்லா உங்களுக்கு சுருங்கி இருக்க பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம நல்லா வந்து குக் பண்ணணும் இப்போ அவ்வளோதான் மஷ்ரூம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம குழம்ப வந்து சேர்த்தரலாம் பறைச்சி வச்சுருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க அதில் மீதி இருக்கிறதுல கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதில் வந்து நம்ம சேர்த்தரலாம் இப்போ இதுக்கப்புறமா வந்து இந்த கிரேவி வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா கொதித்து உங்களுக்கு வந்து அந்த நம்ம சேர்த்துருக்கிற எண்ணெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை குக் பண்ணணும் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வந்து குக் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்னும் நமக்கு அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வதக்கி வறுத்து தான் போட்டிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அதோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போய் உங்களுக்கு நல்ல கமகமன் வாசனை வர ஆரம்பிக்கும் அந்த மஷ்ரூம் குழம்பு ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்க விடணும் இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சமாக நான் வந்து கருவேப்பில் போடுறேன் அந்த வாசனை வந்து நல்லா அதில் இறங்கும் இப்போ ஒரு இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கிட்ட மேக்ஸிமம் டைம் வந்து டென் மினிட்ஸ் அது வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க வைக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே அந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கிறது தெரியுது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம நல்லா குக் பண்ணணும் இப்போ அவ்வளோதாங்க நல்ல கமகமன் வாசனை வருது எண்ணெய் வந்து லைட்டாக பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மஷ்ரூம் குழம்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியான இந்த மஷ்ரூம் குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து நம்ம சப்பாத்தியோட ரோட்டியோட அதுக்கப்புறமா நம்ம எந்த டிஷ்ஷோடையும் வந்து தொட்டு சாப்பிட்லாம் சூடான சாதத்தோடு வந்து நான் கலந்து சாப்பிட்டேன் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்